వెల్కమ్ టు ఈఈ న్యూస్ మెదక్ జిల్లా బెల్దుర్తి మండలంలో అయ్యప్ప దీక్షలు ప్రారంభమయ్యాయి స్థానిక గురుస్వామి తలారి మల్లేశం ఆధ్వర్యంలో ఇరవై మంది స్వాములు అయ్యప్ప మాలను స్వీకరించారు బొంతపల్లి అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయంలో నేడు గురుస్వామి చే అయ్యప్ప మాల స్వీకరించిన స్వాములు స్థానిక బ్రహ్మరాంభిక సమేత మల్లికార్జున స్వామి దేవాలయంలో నలభై ఒక్క రోజుల పాటు దీక్షను కొనసాగిస్తారు స్వామి చిన్నమయ్యప్ప స్వామి చరణం స్వామి చరణం స్వామి ఈరోజు బుల్లారం అయ్యప్ప టెంపుల్లో మా మల్లన్న గుట్ట నుంచి కుక్నూరు మల్లన్న గుట్ట నుంచి ఇరవై మంది మాలలేయం జరిగింది ప్రతి ఏటా ఈ బుల్లారం వచ్చి మాలలు వేసుకుని నలభై రోజులు దీక్ష చేస్తాం స్వామి లక్ష నలభై రోజులు మల్లన్న గుట్ట వద్దు దీక్ష చేయడం జరుగుతుంది మేము ఇప్పటికి ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు ఇది ఇరవై నాలుగో యాత్ర ఇప్పుడు కంటిన్యూ ఇరవై నాలుగు యాత్ర చేస్తున్నాం స్వామి అక్కడ వేసే స్వాములందరూ కూడా వాళ్ళకు ఆయుర ఆరోగ్యాలు ఆరోగ్యము అన్ని రకాలుగా మంచిగా ఉండడం జరుగుతుంది ఆ మల్లన్న గుట్ట ఎందు దీక్ష చేస్తున్నాం స్వామి నలభై రోజులు దీక్ష చేస్తారు అక్కడే నలభై రోజులు కూడా స్వాములు ఎంతమంది వచ్చినా వాళ్లకు రోజు దీక్ష అన్నదానం జరుగుతుంది స్వామి అక్కడ అయ్యప్ప పూజలు గణపతి హోమము నేను తప్పుడు ఓటు తప్పుడు నాయకుల్ని ఎంచుకున్నందుకు నాకు తగిన సాక్షి జరగాలంటూ తాండూరు మండల్ అంతారంకి చెందిన రిజ్వాన్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు కొట్టండి తిట్టండి అంటూ ప్రజలతో తిట్టించుకుంటూ కొట్టించుకుంటూ చెప్పుల దండలు వేయించుకున్నారు నా ఓటు మందు బిర్యానీకి అమ్ముకున్నాను అని నేను చేసిన తప్పు ఇకపై ప్రజలెవరూ చేయకూడదని విన్నవించుకున్నారు ఇక్కడ మొక్కలు మలపాలి జర అయినా బుడిది మెదక్ జిల్లా వెల్దుర్తి మండల కేంద్రంలోని వెంకటేశ్వర దేవాలయంలో అయ్యప్ప మహా పడుపూజ కార్యక్రమాన్ని అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించారు స్థానిక కన్యాస్వామి కుమ్మరస్వామి మహా పడుపూజ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించగా గురుస్వాములు ఆర్ వెంకట్గౌడ్ తలారి మల్లేష్ ఆధ్వర్యంలో అయ్యప్ప మహా పడుపూజ కార్యక్రమం అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించారు అరుంధతి నగర్ కార్ఖానా గడ్డకు చెందిన కొంకటి కొమరయ్య రిక్షా కార్మికుడికి పక్షపాతం రావడంతో తన భార్య కొంకటి శారద ఇద్దరి మైనర్ పిల్లలను పోషించుకోవడం కొరకు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో పనిచేశారు ఆమెకు సెకండ్ వేవ్ లో కరోనా రావడం వల్ల ఆ వైరస్ తో మరణించడం జరిగింది దహన సంస్కారాలకు కూడా ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి ఇద్దరు పిల్లలు ఒక పాప ఒక బాబు చిన్నవాళ్లు కావడం తండ్రి పెరాలసిస్ తో మంచాన పడి ఉండటం కారణంగా వారికి తినడానికి తిండి లేక చాలా అవస్థలు పడుతున్నారు తినడానికి తిండి లేక వారు పడుతున్న అవస్థను కార్పొరేటర్ కంసాల శ్రీనివాస్ దృష్టికి వెళ్లింది వారి దీన గాథను డాక్టర్ బిఎన్ రావు దృష్టికి తీసుకెళ్లిన క్షణంలోనే స్పందించి వారి స్థితిని చూసి చలించిపోయి వెంటనే ఇరవై వేల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం నగదుగా అందజేశారు
మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆదేశానుసారం తాండూర్ డిపోలో రక్తదాన శిబిరం నిర్వహిస్తున్నట్లు డిపో మేనేజర్ కె రాజశేఖర్ తెలిపారు రక్తదాతలకు వాళ్లు వారి స్వగ్రామాలకు వెళ్లే సమయంలో మన బస్సులలో ఉచితంగా ప్రయాణించేందుకు అనుమతించడం జరుగుతుందని అన్నారు రేపు ఎండి గారి ఆదేశాల మేరకు రేపు స్టేట్ వైడ్ అన్ని డిపోల్లో కూడా రేపు రక్తదాన శిబిరాలను ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది వీటన్నిటి కూడా రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ వాళ్ళ వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో సంయుక్తంగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో మా డిపోలో ఉండేటువంటి ఎంప్లాయీస్ అందరికి కూడా అవేర్నెస్ కోసమని అందరికి గేట్ మీటింగ్ ద్వారా అందరికి తెలియజేయడం జరిగింది నోటీస్ బోర్డ్ ద్వారా చెప్పాము అక్కడ వాట్సాప్ గ్రూప్లో కూడా సర్క్యులేట్ చేశాము సో వాళ్ళ ఉద్యోగస్తులు అందరూ కూడా వాళ్ళు తెలిసిన వారు కానీ బంధుమిత్రులు కానీ ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది రక్తదానం చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వాళ్ళు కూడా తీసుకురమ్మని కూడా చెప్పాము సో అటువంటి వచ్చిన తర్వాత రక్తదాతలందరూ కూడా రేపు మళ్ళీ తిరిగి ఇళ్ళకి వెళ్ళేందుకు వాళ్ళకి ఉచితంగా బస్సు సౌకర్యం కూడా కల్పిస్తామని చెప్పి ఇంతకుముందు ఎండీ గారు ఆదేశించడం జరిగింది సో అదేవిధంగా మా ఎంప్లాయీస్ అందరికి కూడా దాని మీద దాని మీద అందరికీ అవగాహన కల్పించాము సెన్సిటైజ్ చేస్తాం మళ్ళీ ఒకసారి మార్నింగ్ కూడా మళ్ళీ అందరికీ చెప్తాము సో రక్తదాతలు అందరూ కూడా ఉచితంగా మేము అందరూ కూడా ఉచిత ప్రయాణం సౌకర్యం రేపటి కలగ కలగజేస్తున్నాం ఇరవై ఎనిమిదవ డివిజన్ కార్పొరేటర్ నిహారిక గౌడ్ ఆధ్వర్యంలో మున్సిపల్ కమిషనర్ జ్యోతిరెడ్డికి తాగునీటిపై వినతి పత్రం అందజేశారు మిషన్ భగీరథ వాటర్ ట్యాంక్ నుండి మాకు ఎలాంటి పైప్ లైన్ లేదు త్రాగునీటి పైప్ లైన్లు కల్పించాలని గతంలో గ్రామ పంచాయతీగా ఉన్నప్పుడు పలుమార్లు వినతి పత్రం ఇచ్చి విన్నవించుకున్నామని అన్నారు ట్వంటీ ఎయిట్ డివిజన్ నుంచి ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ నగర్ కాలనీ ప్రజలు మిషన్ భగీరథ వాటర్ గురించి కలవడం జరిగింది వాళ్ళ వినతి పత్రం తీసుకొని కమిషనర్ గారి దగ్గరికి రావడం జరిగింది కమిషనర్ గారు కూడా హెచ్ఎండబ్ల్యూఎస్ ఏఈ గారితో మాట్లాడి పాజిటివ్గా స్పందించారు సో మా నీటి కనెక్షన్స్ బల్క్లో అప్లై చేసిన తర్వాత వితిన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్లో ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ నగర్కి పైప్ లైన్స్ అని వెళ్ళడం జరుగుతుంది బై ఎండ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ జనవరి వరకు ఆర్ ఫిబ్రవరి లోపు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ నగర్ ప్రజలందరూ మంచిగా నీళ్లు తాగబోతున్నారని చెప్తున్నాను చేనేత కులస్తులందరూ ఐకమత్యంగా ఉండాల్సిన తరుణం ఆసన్నమైందని ఎమ్మెల్సీ పోతుల సునీత అన్నారు శ్రీకాకుళం జిల్లా కేంద్రంలోని పట్టుసాలి భవన్లో ఏర్పాటు చేసిన ఉత్తరాంధ్ర చేనేతల ఆత్మీయ సదస్సులు ఎమ్మెల్సీ పోతుల సునీత ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు పట్టుసాలి భవన్లో జరిగిన ఈ సదస్సులో చేనేత కులస్తుల స్థితిగతుల గురించి చర్చించారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని పదమూడు జిల్లాల నుండి పద్దెనిమిది చేనేత కులస్తులకు చెందిన పలువురు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని అనేక విషయాలు చర్చించారు ఇక నుండి చేనేత వృత్తిదారులందరూ ఒకే తాటిపైన నడవాలని నిర్ణయించుకున్నారు సుప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామి ఆలయానికి చెందిన బంగారం అంతా సక్రమంగానే ఉందని దేవాదాయ శాఖ ప్రాంతీయ కమిషనర్ ఎంవి సురేష్ బాబు వెల్లడించారు దేవాలయ బంగారం పోయిందంటూ వచ్చిన వార్తలపై కమిషనర్ ఆదేశాల మేరకు ఆలయానికి చెందిన రిజిస్టర్లు రికార్డులు రసీదులు తనిఖీ చేయడం జరిగిందని అన్నారు అన్ని పరిశీలించిన పితప రికార్డుల్లో పొందుపరిచిన మేరకు బంగారం లెక్క సరిపోయిందని అన్నారు అయితే పదమూడు ఎనిమిది పదమూడు తొమ్మిది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఒక ఆర్టికల్ ఈనాడులో దాని దాని మీద ఎంక్వైరీ కూడా చేస్తున్నారు అయితే అప్పుడైతే బంగారం ఏదో ఆర్టికల్ మిస్ అయిందని అని ఏదో ఆర్టికల్ అయితే అప్పుడు బంగారం మీద మిస్ కాలేదు మా ఈవో గారు అప్పుడున్న ఈవో గారు 
ఆయన కూడా ఇటువంటిది మిస్ కాలేదు అంతా కూడా సక్రమంగా ఉందని కూడా తెలియజేసినారు ఆయన ఎందుకని వచ్చింది మన గవర్నమెంట్ వారు కమిషనర్ వారు ఈరోజు ఎంక్వైరీ చేయడం మిమ్మల్ని పంపిస్తున్నారు అయితే గత వారం రోజుల నుంచి మేము వేరే వేరే క్యాంపుల్లో ఉన్న బట్టి ఈరోజు డిలే అయింది అయితే మాకున్న రికార్డు అదేవిధంగా ఉన్న ఆర్టికల్స్ అన్నీ కూడా బ్యాంక్ లాకర్స్లోనే ఉంటాయి బంగారం అంతా కూడా గతంలో ఎప్పుడైతే ఆర్టికల్ అంత ముందున ఎవరు వెజినెస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వెరిఫై వచ్చి టెంపుల్ వచ్చిపోయిన తర్వాత టెంపుల్లో ఉన్న బంగారాన్ని సెలబ్రిటీ మొత్తం కూడా అప్రైట్ చేశారు ఇరవై ఐదు తొమ్మిది రెండు వేల పంతొమ్మిదిన మొత్తం కూడా అప్రైట్ చేయడం జరిగింది ఆ రోజుకున్న బంగారం పదమూడు కిలోల నూట ఇరవై తొమ్మిది గ్రాముల ఐదు వందల తొంభై నిర్మల్ జిల్లా భైంసా పట్టణంలో సాయి నగర్ మరియు రాహుల్ నగర్ లో మేము సైతం అనే కార్యక్రమంతో సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటు చేశారు సిఐ ప్రవీణ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ గాలి రాజన్న ఇంటి ఆవరణంలో సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని రోడ్డుకు ఇరువైపులా ఏర్పాటు చేయడం వల్ల సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటు ద్వారా నేరాల నియంత్రణ దొంగతనాలు అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు అడ్డుకట్ట వేయవచ్చని అన్నారు కార్తీక బహుళ దశమి చివరి సోమవారం కావడంతో ఉదయం నుండే గోదావరిలో కార్తీక స్నానాలు ఆచరించి అమ్మవారి సన్నిధిలో అక్షరాభ్యాస పూజలు మరియు అమ్మవారి దర్శనానికి దేవస్థానంలో భక్తులు బారులు తీరారు క్యూ లైన్లన్నీ భక్తుల ఓం ఐం సరస్వతే నమ అనే నామస్మరణతో మార్మోగుతున్నాయి కోవిడ్ నిబంధనలను పాటిస్తూ మాస్క్ ధరించి అధిక సంఖ్యలో భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు ప్రభుత్వం రైతులు కష్టపడి పండించే ప్రత్యామ్నాయ పంటలకు బోనస్ చెల్లించాలని తెలుగు రైతు మాజీ జిల్లా అధ్యక్షుడు ప్రేమ్నాథ్ రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు మండల కేంద్రమైన ముథోల్లో వడ్ల కల్లాలను ఆయన పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన రైతులతో కలిసి మాట్లాడుతూ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రైతులను మభ్యపెడుతున్నారని ఆరోపించారు వానాకాలంలో పండించిన వరి ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయాలని పేర్కొన్నారు చట్టాలు ఏ విధంగా ఉండేనో కానీ ఇప్పుడు ఈ అడ్లది కేసీఆర్ ఏం చేస్తాడో ఈ ఆనకాలం ఏ కొనురా బాపు అని అంటే ఢిల్లీకి పోయి ఎనిమిది రోజులు మంచిగా ఏదైతే ఉన్నదో మంచి భోజనాలు చేసి వచ్చింది కానీ ఓలకి ఏం మాట్లాడలే చేయలేదు మరి కేసీఆర్ ఏమనుకుంటున్నాడు ఈ వర్షాకాలమే అడ్లు లేపురా అంటే లేపేటి పరిస్థితి లేదు ప్రతి ఒక్కరికి రెండు నెలల నుంచి కల్లాల కాడ వంటే నాలుగు నెలలనే వడ్లు వస్తాయి అయితే రెండు నెలల వరకు మా కళ్ళము లేవకపోతే మరి మీ వీళ్ళకు సిగ్గు ఎగ్గు ఏమైనా ఉన్నదా రాజకీయ నాయకులకు అర్థమైతే లేదు ఎందుకు అని అంటే 
కేంద్రము అదేంది బియ్యం తీసుకోదు ఉప్పుడు బియ్యమో సప్పుడు బియ్యమో సంపుత రోగాన్ని ముందు తీసుకోండి కదా రాబోయి ఏదో అనకాల మండలన్న రాజ్యాంగ విరుద్ధ ఉపా చట్టాన్ని రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ప్రజా సంఘాల ఐక్యవేదిక నిరసన తెలిపారు ఈ సందర్భంగా ఐఎఫ్టియు రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు వెంకటేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే ఉపా చట్టాన్ని రద్దు చేయాలని ప్రజా సంఘాల నేతల ఇళ్లపై ఎన్ఐఏ సోదాలను తక్షణమే నిలిపివేయాలని ఇచ్చిన నోటీసులను వెంటనే వెనక్కి తీసుకోవాలని కోరారు ప్రజా సంఘాల నేతలపై పెట్టిన కేసులను తీసివేయాలని డిమాండ్ చేశారు ఒక రెండు నిమిషాలు రెండు నిమిషాలు సార్ మరి ఇంకేదే కూడా బాబు మీరు ఇచ్చారు గారు ఏది ఇచ్చారు గారు కర్నూలు నగరంలోని విశ్వ హిందూ పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో చివరి కార్తీక సోమవారం కావడంతో కార్తీక వనభోజనాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా మేయర్ బీవై రామయ్య పాల్గొన్నారు మాస్టర్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ పద్మావతి మాట్లాడుతూ పవిత్రమైన కార్తీక మాసంలో ఏ కులానికి ఆ కులం వనభోజనాలు నిర్వహించినట్లు తెలిపారు వనభోజన కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని అందరూ చేస్తున్నారు కానీ విశ్వేంద్ర పరిషత్తు కులాలు కాకుండా అందరూ కూడా కలిసి మనమంతా హిందువులకు ఈ దేశానికి బంధువులు అని చెప్పేసి విశ్వేంద్ర పరిషత్ యొక్క సంకల్పం చేత కుల సంఘాలు తర్వాత ధార్మిక సంస్థలు అందరినీ కూడా ఈ రోజు ఏకం చేసి వాళ్ళందరినీ కూడా ఒక తాటి మీద తీసుకొచ్చి ఈ యొక్క పవిత్రమైనటువంటి ఈ కార్తీక మాసం యొక్క విశిష్టతని వాళ్ళకి తెలియజేస్తూ మన యొక్క ఈ భారత మాత సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు కాపాడాలంటే అందరూ కూడా సంఘటితంతో ఈసారి వారు రెండు మాటలు మాట్లాడాలని చెప్పి కోరుతున్నాం ఏదైతే విశ్వ హిందూ తరఫున హిందూ వనభోజనం హిందూ వజన వనభోజనం అంటే ఇలా ఉంటుంది అనేటట్టుగా ఏర్పాటు చేశారు చాలా సంతోషం చేశారు దయచేసి మీరు అందరి క్యూ పద్ధతి పాటించండి అక్కడ మగవాళ్ళు కూడా చాలా మంది మీద మీద వస్తున్నారు అందరికీ పొందే లెక్కలో ఒక గంట లేడిగా కూడా సర్వ శక్తి దేవుడు ప్రసాదిస్తారు ఈ రోజు దేవుడి కోసం వచ్చే కార్తీక సోమవారం నాలుగో సోమవారం రాత్రి వారం ఒక్క ఐదు ఇస్తరాకులు మాత్రము ఒక చోట ఐదు మంది దయచేసి పిల్లలకు కూడా చూసి పెడతారు కార్తీక మాసం ఆఖరి సోమవారం పురస్కరించుకుని భక్తులు భక్తి శ్రద్దలతో వేకువజామ నుంచి శివాలయాల వద్ద క్యూ కట్టారు శ్రీ కాశీ అన్నపూర్ణాదేవి సమేత శ్రీ కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి వారికి విశేషంగా వేకువజామ నుంచి స్వామి వారికి పంచామృత అభిషేకాలు విశేష పూజలు ఆకాశ దీపారాధన తదనంతరం రుద్రాభిషేకం మరియు రుద్ర హోమం నిర్వహించారు
नेलूर जिला मर्रीपा मंडल व्याप्त गत कोई रोजल भारी वर्षा कुरनाई इट कुछ भारी वर्षाल मंडल में अन्नी ग्रामा तड़ी मुद्दाई मंडल में एट चूस वंकल पों पुर्तनाई ग्रामा वीधुनी जलमय प्रजु तीव्र इबंधक गत ने रोजलगा कुर भारी वर्षा रईतांग तीव्र नष्ट वर्षाल वा मिन पोगाक मिर्ची बोपाइ मोदल पटल वेल एकरा तुड़पे रैतुक मट्टे मिगली रवेदन व्यक्त नेलूर जि मर्रीपा मंडल अटवी प्राप्त में मुंबई जातीय रहदार पै रोड प्रमाद चोटे मर्रीपा का वर्कू पनमित कर्रीपा ना बद्वेल वेपूंग गांगुंट समीपनी मलप वोड की अड्ड आवल राव वेगत कपि बोलता पड़े प्रमाद प्रयाणी व्यक्ति की स्वल्प गयाल का प्राणाल तो बैठप धा को विषय में आंक्षल तू रू महबूबाबाद के समुद्र प्रधान रहदारी मुड़पगल क्रास् रोड वहदारी की अड्ड मुंजे रर्ना निर्वहित्र राष्ट्र प्रभुत् व्यतिरेक निनादा दी तो वाहनदार इबंधर अवसाय मार्के शाख अधिकारग्वादा दिगार अधिकार नच्चों रैतु धर्ना विरमित 
ఈ సందర్భంగా రైతులు మాట్లాడుతూ ధాన్యం కొనుగోలు విషయంలో అధికారులు తేమ తాలు ఉన్నాయన్న సాకులతో ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారని కాంటాల విషయంలో కొర్రీలు పెడుతున్నారని ఇప్పటికే ధాన్యం కొనుగోలు ఆలస్యమైందని అయినా ప్రభుత్వం కొర్రీలు పెడుతూ కొనుగోలులో జాప్యం చేస్తోందని ఆరోపించారు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ధాన్యం కొనుగోలు విషయంలో ఎలాంటి ఆంక్షలు లేకుండా కొనుగోలును వేగవంతం చేసి రైతులను ఆదుకోవాలని కోరారు మీరు ప్రజలకు జవాబుదారీ ఉండాలి మీరు మీరు ఇక్కడ అటు ఇటు రుక్తా మేము భయపడదాం సిద్ధంగా నీకు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మాకు చెప్పారు మాట్లాడినా కానీ అది మీకు ఇష్టమే అది కాదు ఆర్కే బ్రెడ్ కంపెనీలో పనిచేస్తున్న బోయిని తిరుపతి పని నిమిత్తం పెద్దపల్లికి డీసీఎం వ్యాన్ లో వెళ్తుండగా ఆగి ఉన్న లారీని ఢీకొట్టారు తిరుపతి అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు భర్త చనిపోయాడు అనే వార్త తెలియడంతో భార్య తీవ్ర దుఃఖ సముద్రంలో మునిగిపోయింది కుటుంబ సభ్యులతో ఆర్కే బ్రెడ్ కంపెనీ పాత మంచిర్యాలలో కంపెనీ ముందు ధర్నా చేశారు తమ ఇద్దరు కూతులకు తగిన న్యాయం చేయగలరని మృతుని కుటుంబానికి ఇరవై లక్షల ఎక్స్గ్రేషియా ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు బ్రెడ్ కంపెనీ ఆర్కే క్వాలిటీ బ్రెడ్ ఈ రోజు ఈ బ్రెడ్ కంపెనీలా పనిచేసి మా దగ్గర పనిచేసే కార్మికులు అకస్మాత్తుగా యాక్సిడెంట్లో మృతి చెందడం జరిగింది దానికి సంబంధించి కంపెనీ వాళ్ళు ఏ రకమైన సూచనలు ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఫ్యామిలీకి సంబంధించి ఇవ్వలేదు దాని గురించి మొత్తం దాచిపెట్టి దానికి సంబంధించి పోలీసులతోనే అన్ని లోపల లోపలే మాట్లాడుకున్న తర్వాత వీళ్ళకి ఏం ఏ విధమైన ఏవి చూపెడతలేరు ఏ దారి లేదు వాళ్ళకి చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఆమె నిన్నటి నుంచి ఒక్కతే ఆమెకి ఎవరు లేరు ఆమెకు తరఫున కూడా మాట్లాడడానికి కూడా ఎవరు లేరు యాజమాన్యాలకి సపోర్ట్ చేసుకుంటే పోలీసులు కూడా అట్లే చేస్తారు అక్కడికి వచ్చి మాట్లాడమని అంటారు ఏమున్నా కూడా మేమేం వాళ్ళ మీద పడతలేము కొడతలేము ఇక్కడికి వచ్చి చెప్పండి అంటే వాళ్ళు న్యాయంగా డిమాండ్ అడుగుతా ఉన్నారు కడప జిల్లాలో రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు కడప పట్టణంలోని ప్రధాన రహదారులైన కొత్త బస్టాండ్ నుండి అప్సరా కూడలికి వెళ్లే రహదారి బై జంక్షన్ నుండి కొత్త బైపాస్ ప్రధాన రోడ్డు చెరువును తలపిస్తున్నాయి ప్రధాన కూడళ్లు రహదారిలోనే ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉంటే ఇంకా లోతట్టు ప్రాంతాలైన వై జంక్షన్ నుండి ఎన్జీఓ కాలనీ వరకు అన్ని వీధుల్లో ఇదే పరిస్థితి ఉందని ప్రజలు వాపోతున్నారు మోకాలీ లోతు డ్రైనేజీ నీటితో కలుషితమైన వర్షపు నీరు ఇళ్లలోకి చేరడమే కాక మూడు నాలుగు రోజులు వర్షపు నీరు నిలిచి ఉండటంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నామని డ్రైనేజీ వ్యవస్థ సరిగ్గా లేకపోవడంతో ఈ దుస్థితి ఏర్పడిందని స్థానిక ప్రజలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు
ఇవి బిల్టిన్ వివరాలు మరిన్ని వివరాలతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం నమస్తే